আমরা এখন বাইনারি যোগ নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনা শুরুতেই এই লেকচারটা দেখার পূর্বে এই চ্যানেলে ম্যাথমেটিক্স চ্যানেলে আরো দুইটা আইসিটি এর বাইনারি সিস্টেমের সাজেস্টেড ভিডিও আছে যারা এই ভিডিওটা দেখবে তারা তার আগে এই দুইটা ভিডিও দেখে নিলে সবচেয়ে ভালো হবে এই জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে যেমন এসিসি আইসিটি নাম্বার সিস্টেম বেসিক এসিসি আইসিটি নাম্বার সিস্টেম ডিজিট এই দুইটা ভিডিও দেখে নিলে সুবিধা হবে তো শুরুতে আমি বাইনারি যোগ নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা দুই তিনটা অঙ্ক নিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এরকম যদি যোগ দেওয়া থাকে এখন আমি বাইনারি যোগ করব এখন বাইনারি যোগ করতে গেলে যদি আমি এখানে আমরা সাধারণ দশমিক পদ্ধতি বা আমরা যেটা ব্যবহার করি সব সময় একবারে ক্লাস ওয়ান থেকে এই পর্যন্ত যে সিস্টেমটা ব্যবহার করে আসছি সেভাবে যদি যোগ করি তাহলে এটা হবে ওয়ান টু টু একেবারে স্বাভাবিক নিয়মে যদি আমি যোগ করি এভরিডে লাইফে আমরা যেভাবে যোগ করি সেভাবে যোগ করছি ওয়ান আর জিরো যোগ করলে ওয়ান হবে এক একে যোগ করে দুই হবে এক একে যোগ করে দুই হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যোগটা কেন কাজ করতেছে না বাইনারিতে কাজ করতেছে না এই কারণে বাইনারিতে পদ্ধতিতে আমরা যদি একটু লিস্টের সাথে মিলে নেই যে এখানে সমস্যা কি বাইনারি পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে দুই আর প্রতি অঙ্ক বর্ণ হচ্ছে জিরো ওয়ান অর্থাৎ আমি বাইনারি পদ্ধতিতে লিখতে হলে এই জিরো এবং ওয়ান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কিন্তু বাইনারি পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যা লেখা যাবে না তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে এই টু এই লিস্টে নাই টু এই লিস্টে নাই তাহলে এই জন্য আমার এই অঙ্কটা এভাবে করা যাবে না এখন আমি এই অঙ্কটাকে যদি বাইনারি পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে চাই তাহলে এই লাইনটা ঠিক রেখে কি করব আমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে দুই এর বাইনারি আমি যদি একটু খেয়াল করি যে দুই এর বাইনারি কত দুই এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো এটা যদি আমি মনে রাখতে চাই তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে যে দুই এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো আর তিন এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এই দুইটা জিনিস আমাদের যদি একটু মনে রাখা হয় তাহলে দুই এর বাইনারি ওয়ান জিরো তিন এর বাইনারি ওয়ান ওয়ান তাহলে এখানে যে জিনিসটা আসবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখন এই প্রবলেমটা সলভ একটু কারেক্ট করতে চাই তাহলে জিনিসটা হবে এটা ওয়ান ঠিক থাকবে এখন দুই এর জায়গায় আমি কি লিখবো ওয়ান জিরো তাহলে দুই এর জায়গায় ওয়ান জিরো লিখতে গিয়ে আসলে আমি লিখবো যেটা সেটা হচ্ছে এখানে লিখবো জিরো হাতে থাকবে এক আমাদের হাতে থাকবে এখানে হাতে থাকবে এক এই একের সাথে এক যোগ হয়ে এটা হয়ে যাবে থ্রি এখন হয়ে যাবে থ্রি এই থ্রির বাইনারি কত থ্রি বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তাহলে আমরা এই লাইনটা কেটে দিয়ে আমি সরাসরি যেটা লিখতে পারি যে আমার আনসার হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে আমার আনসার তাহলে বাইনারি যোগটা আসলে আমরা করার ক্ষেত্রে আমাদের আগের যে দশমিক পদ্ধতির নলেজটা এই নলেজটা আমি ইউজ করতে পারবো এখানে যদি আমি কাজটা করি সেটা হচ্ছে এই জায়গায়ও যদি আমি এইভাবে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি যে সরাসরি আমরা যেভাবে যোগ করি সেভাবে যদি যোগ করি তাহলে এখানে টু এখানে আসবে ওয়ান এখানে আসবে ওয়ান এখানে আসবে টু এটা আমাদের আসবে কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের একটু কারেকশন হচ্ছে এখানে কিন্তু এই টু গুলো সমস্যা করছে এই লিস্টে কিন্তু জিরো ওয়ান আসছে কিন্তু টু নাই এই জন্য বাইনারি পদ্ধতিতে এখানে কাজ করে না এখন আমরা যদি এই যোগটা কারেক্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা লিখতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের দুই এর বাইনারি কত দুই এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো তাহলে দুই এর পরিবর্তে আমি লিখবো জিরো আর হাতে রাখবো ওয়ান হাতের ওয়ান আর এই ওয়ানও হয়ে যাবে টু তাহলে টু হলে এই টু এই টু এর এখন বাইনারি কত ওয়ান জিরো তাহলে টু এর পরিবর্তে লিখবো জিরো হাতে থাকবে ওয়ান এই ওয়ানের সাথে হাতের ওয়ান আর এই ওয়ান যোগ করলে হবে ওয়ান হাতের ওয়ান আর এই ওয়ান যোগ করলে হবে টু তাহলে আলটিমেটলি এখানে টু হলো টু এর পরিবর্তে আমি লিখবো কত ওয়ান জিরো তাহলে জিরো লিখবো হাতে থাকবে এক এই হাতের এক আর এই দুই মিলে হয়েছে তিন এখন এখানে হয়ে গেছে তিন এই তিনের পরিবর্তে আমি আসলে কি লিখবো তিনের পরিবর্তে তিনের বাইনারি লিখবো ওয়ান ওয়ান তাহলে আমার আনসার হয়ে গেছে ডাবল ওয়ান জিরো 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 এটা আমার আনসার হয়ে গেছে এখন এখানেও যদি আমি এই কাজটাই করি তাহলে আমি যেটা করব সেখানে সরাসরি ইউজ করলে এটা যোগ করলে ওয়ান হবে এটা যোগ করলে টু হবে এটা যোগ করলে টু হবে এটা যোগ করলে জিরো হবে এটা যোগ করলে টু হবে এই এই যোগটাতে সমস্যা হচ্ছে আমি আবার বলতেছি এই যোগটাতে সমস্যা হচ্ছে এখানে আমাদের যে বাইনারি সিস্টেম সেখানে জিরো ওয়ান ছাড়া কিন্তু অন্য কিছু লেখা যাবে না কিন্তু এখানে আমি নর্মালভাবে যোগ করাতে এখানে টু টু চলে আসছে এই কাজটাতে আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এটা কনভার্ট করে নিব সেটা হচ্ছে এইভাবে কনভার্ট করে নিব যে আমাদের যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাতে আমরা একটু কনভার্ট করে নিই যেমন এখানে ওয়ান থাকবে ওয়ানের কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমাদের এই ওয়ান থাকবে ওয়ান যা আছে তাই থাকবে এখানে টু এ তো সমস্যা
তাহলে টু এর বাইরে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোর জন্য আমি এখানে জিরো লিখবো হাতে রাখবো এক হাতের একে আর এই দুই হয়ে গেছে তিন হাতের এক আর দুই মিলে হয়ে গেছে তিন তিনের থেকে আমি যদি তিনের সাথে যদি তিনের বাইনারি করতো তিনের বাইনারি ওয়ান ওয়ান তো ওয়ান লিখবো হাতে থাকবে এক হাতের এক আর এই একে এক হয়ে যাবে তাহলে এখানে এক থাকবে এখানে দুই দুইয়ের বাইনারি কত ওয়ান জিরো তাহলে আমরা ওয়ান জিরো এখানে লিখে ফেলবো তাহলে আমাদের আনসার হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সিস্টেমটা আমি শুধুমাত্র প্র্যাকটিস করার জন্য ইউজ করব কিন্তু পরীক্ষার হলে যেভাবে লিখবো সেটা হচ্ছে পরীক্ষার হলে লিখবো বাইনের যোগের ক্ষেত্রে আমার যদি প্রবলেম এইভাবে দেওয়া থাকে আমি যদি একটা প্রবলেম সিলেক্ট করে নিই প্রবলেম যদি আমার এটা দেওয়া থাকে যে একটা প্রবলেম নেই পরীক্ষা হলে আমরা বাইনের যোগটা কীভাবে করব সেটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে ধরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এরকম যদি একটা যোগ থাকে ওয়ান তাহলে এখানে কি হবে এখানে আমি যদি এক একে কিন্তু যোগ করলে দুই হবে এটা মাথা রাখবো একে একে যোগ করলে দুই হবে কিন্তু এখানে দুই লেখা যাবে না লিখতে হবে দুইয়ের বাইনারি যেমন দুইয়ের বাইনারি কত দুইয়ের বাইনারি ওয়ান জিরো আর তিনের বাইনারি ওয়ান ওয়ান এই দুইটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে আমি আবার বলতেছি এক একে যোগ করলে দুই হবে দুইয়ের বাইন দুই লেখা যাবে না কারণ দুই কিন্তু বাইনারিতে ডিসকোয়ালিফাইড ডিসকোয়ালিফাই দুই লেখা যাবে না দুইয়ের পরিবর্তে লিখতে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আমি লিখবো জিরো হাতে থাকবে এক হাতের এক আর এগুলো যোগ করলে এক হবে এখানে জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হবে এখানে জিরো ওয়ান যোগ করলে হবে ওয়ান এখানে এক একে যোগ করলে দুই এখন দুই লেখা যাবে না দুই লেখা যাবে না দুইয়ের বাইনে লিখতে হবে তো দুই দুইয়ের বাইনে হচ্ছে ওয়ান তাহলে পরীক্ষার হলে লেখাটা হবে এরকম আমি যদি আরেকটা প্রবলেম দিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে এরকম যে এইরকম যদি থাকে ওয়ান জিরো তাহলে এখানে যদি যোগ করি একেবারে স্বাভাবিক যোগ জিরো ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান হবে জিরো ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান হবে জিরো ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান হবে ওয়ান ওয়ান যোগ করে টু হবে এটা কিন্তু আমাদের ব্রেনে থাকতে হবে ওয়ান ওয়ান যোগ করে টু হবে কিন্তু টু এ কি লেখা যাবে এখানে টু লেখা যাবে না কারণ টু লেখাটা বাইনারিতে ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্থাৎ বাইনারিতে টু লেখা ইনকারেক্ট তাহলে এটা টু এর পরিবর্তে লিখবো ওয়ান জিরো এখন যদি আরেকটা প্রবলেম যদি দেখি পরীক্ষা হলে যদি পরীক্ষা প্রবলেম আসে আমরা যদি আরেকটা প্রবলেম দেখি তাহলে মূলত এই রকম যদি দেখি তাহলে আমাদের জন্য আর একটু ইজি হবে সেটা হচ্ছে এখানে এক একে যোগ করলে দুই হচ্ছে দুই কিন্তু লেখা যাচ্ছে না দুইয়ের পরিবর্তে লিখতে হবে দুইয়ের বাইনারি আমাদের দুইয়ের বাইনারি কত দুইয়ের বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো দুই লেখা যাবে না দুইয়ের বাইনারি লিখতে গেলে এখানে লিখতে হবে শূন্য হাতে থাকবে এক হাতের এক আর এখানে এক এক দুই হাতের এক টোটাল এখানে তিন হয়ে গেছে তিন কিন্তু লেখা যাবে না লিখতে হবে তিনের বাইনারি তিনের বাইনারি কত ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান লিখবো তাহলে হাতের এসে কত এক হাতের এক আর এই এক যোগ করলে হবে দুই দুই কিন্তু লেখা যাবে না দুই কিন্তু বাইনারিতে এলাও না ইনকারেক্ট তাহলে দুইয়ের পরিবর্তে লিখবো দুইয়ের বাইনারি দুইয়ের বাইনারি কত হচ্ছে ওয়ান জিরো তাহলে জিরো হাতের এসে এক হাতের এক আর এখানে মিলে হচ্ছে টোটাল তিন এই তিন কিন্তু এখানে লেখা যাবে না তাহলে তিনের পরিবর্তে লিখ তিনের বাইনারি লিখতে হবে তাহলে আমরা বাইনারি যোগটাকে আমরা যেভাবে দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমরা আসলে নর্মাল সিস্টেমে যোগ করব কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে যে আমাদেরকে লেখার ক্ষেত্রে ওই যেগুলো বাইনারি ওগুলো লিখতে হবে এটাই আমাদের মূল কথা অর্থাৎ আমরা বাইনারি যোগটাকে নতুন আঙ্গিকে দেখার আসলে সুযোগ নেই এটা পুরানো সিস্টেমই শুধুমাত্র যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে নর্মালভাবেই যোগ করব কিন্তু বাইনারি পদ্ধতিতে যেহেতু জিরো ওয়ান ছাড়া অন্য কিছু এলাও না এই জন্য যোগ করে যে রেজাল্ট পাবো সেটা আমরা প্রতীকের সাথে মিলিয়ে নিব যেমন এখানে আমি কয়েকটা ইন্ডিকেশন যেমন ওয়ান ওয়ান টু টু কিন্তু আমি লিখে নিই কিন্তু টু এর বাইনারি কিন্তু আমাকে মাথা রাখতে হবে এই জায়গাটাই আমাদের মূল কথা